El secretario de la Defensa, aprovechando su presencia aquí en, en esta conferencia, eh, pues insistiendo al secretario acerca de cómo es, cuál es el balance o cómo quedan los grupos delictivos, la distribución de los grupos delictivos y sobre todo el poderío de los grupos delictivos aquí en México, considerando estos golpes recientes que han dado contra la delincuencia organizada. Usted mismo ayer lo describía, fue un golpe contundente contra este cártel, la detención de Ovidio, pero ya venía también o se dio también el abatimiento del neto, el líder de los mexicles, y eh, pues eh, aunado a lo que ocurrió en recientes semanas de esta detención del hermano de Nemesio Segura Cervantes. Yo le quiero preguntar, secretario, eh, ¿cómo quedan actualmente los cárteles con estos eh, golpes? Si prevén también que puedan darse escenarios de violencia en algunas zonas del país, algunos estados, debido la, eh, al reacomodo de fuerzas por el liderazgo de estas organizaciones. Y preguntarle también, secretario, eh, ¿qué está ocurriendo en los límites entre Zacatecas y Jalisco, eh, dada esta desaparición? Que ocurrió, que ocurrió el 25 de diciembre de Viviana, Paola, Daniela y José, eh, cuatro jóvenes que desaparecieron el 25 de diciembre, pero que se suman a otras personas desaparecidas en esta zona del país, secretario. Eh, en relación a, a, a cómo quedan los, los cárteles, este. Dentro del trabajo que se tiene a nivel federal, lo que se busca es ver qué es lo que está dañando a la población, dónde están las presencias de los cárteles y actuar de manera conjunta sobre de ellos, no tanto el buscar o o no, no, no se analiza a lo mejor que, que este se va a debilitar más, este va, no, sino es el trabajo constante de nuestras áreas de inteligencia que va eh, analizando qué están haciendo eh, los grupos delincuenciales y qué necesitamos hacer en contra de ellos para que no dañen a la ciudadanía y, y no dañen a nuestros jóvenes con, con el, toda esta droga que… que pueden estar distribuyendo. Entonces, no, la estrategia está enfocada a, a, a garantizar la seguridad de los ciudadanos en donde quiera que sea, cualquier parte de la República y cualquier grupo delincuencial que esté presente. No, no de este, no, nuestro enfoque es hacia eso, hacia atender a la ciudadanía a garantizarle las condiciones de seguridad que requiere para poder realizar sus actividades normales que está acostumbrado. En la parte de Zacatecas, bien, Zacatecas tenemos una presencia también importante, Guardia Nacional, de este Ejército, Fuerza Aérea, autoridades estatales y se coordinan con los estados aledaños, pero Zacatecas tiene la condición de ser un área de tránsito importante, es un área donde los, los grupos delincuenciales quieren mantener la presencia en las rutas por donde pueden transitar y hacer llegar desde sus, sus mercancías ilícitas hacia el norte del país. Entonces, eso es lo que, lo que se ha presentado ahí, pero el trabajo es importante, el que se ha hecho con los vecinos. Se tiene una operación blindando desde Zacatecas, cubriendo las principales rutas desde, que llegan al estado. Inclusive ahí está, hay municipios dentro del estado de Zacatecas que está presente la Guardia Nacional, no hay policía municipal y está personal de la Guardia Nacional haciendo sus funciones, apoyando a los municipios, apoyando al estado para tener una presencia. Esos municipios son precisamente en las partes donde se identificó que había más, más presencia delincuencial y ha ido reduciendo. Si vemos los, los, las gráficas de, de cómo se ha ido comportando, eh, no ha bajado como quisiéramos, pero sí el trabajo constante eh, ha, ha ido haciendo que los homicidios, eh, principalmente vinculados a delincuencia organizada, eh, este, tengan una, una reducción. Y se sigue trabajando, no se ha cesado de, en el trabajo ahí en, en Zacatecas, como en ningún otro lado. ¿no? Repito, la coordinación que tenemos, el, el, la estrategia es atender a todos, a todo, 
a todo México. ¿no? Sí tenemos también identificado a nueve estados que son prioritarios, donde se presentan la mayor cantidad de homicidios, también 50 municipios, pero eso es para darle una atención especial dentro de la estrategia, pero no perdemos de vista de este, en nada de lo que pasa en el país. El señor presidente eh, eh, pues nos reúne diariamente y ahí le, le informamos qué, qué es lo que está pasando, ahí se toman las decisiones en el Gabinete de Seguridad, pero ninguna de las dependencias que estamos en el gabinete perdemos de vista ningún estado y no nos enfocamos a un solo grupo, sino a todos los grupos, en, dependiendo de dónde está su actuación y el daño que están causando a la sociedad. Desapariciones a pesar de todo este despliegue que tiene la Sedena y las fuerzas federales. O sea, ¿por qué siguen ocurriendo desapariciones en esa zona a pesar de todo el operativo de Zacatecas que fue reforzado el año pasado? ¿Por qué se siguen dando este tipo de episodios? ¿Qué respuesta también se da a las familias de estas personas desaparecidas que pues han realizado diferentes movilizaciones hasta ahora y dicen que no han tenido respuesta por parte de las autoridades? ¿Por qué ocurre este tipo? de situaciones a pesar de todo el despliegue militar, secretario, y también insistirle sobre estos posibles escenarios, si, si la Sedena prevé que pueda haber algunos estados donde puedan ocurrir hechos de violencia vinculados o como consecuencia de la detención de Ovidio Guzmán. Bueno, la, la, las, eh, cuando se hace alguna detención, no nada más en esta, en cualquiera de las que se hacen y cualquier eh, instancia de seguridad que las desarrolle, siempre hay una alerta, precisamente pues para estar pendiente de, de cuál eh, eh, respuesta pudiera, pudiera haber. Este no, no es decepción, está, está la gente en alerta, todas las dependencias están en esa misma situación que, que, que pasa, pero pero este, no, no, no prevemos que vaya a haber alguna circunstancia. Yo lo mencioné, ahorita tenemos, el día de ayer mandamos fuerzas para apoyar el momento que se estaba dando, pero también hoy volvemos a mandar este, tropas que van a llegar ahí en la Fuerza de Tarea México, ahí en, en el área, a, a seguir operando, eh, pero no porque ya tengamos el, el, el informe o, o, o los datos de que vayan a hacer algo, sino es una medida. De este, para continuar con lo que ya se desarrolló y buscar, obviamente, debilitar de mayor manera a, a ese, a ese eh, cártel. ¿no? Pero todas, todas las áreas están pendientes, como lo están también diariamente. Si no estuviéramos pendientes de lo que sucede eh, en, en el país, eh, pues no tendríamos la oportunidad de estar informándole al señor presidente cuál es la situación que estamos viviendo, cuáles son los problemas que estamos enfrentando y las propuestas de cómo tendríamos que estarlo atendiendo. ¿no? Este es una atención diaria. Y también una parte importante es la participación de la ciudadanía. Pondría el ejemplo de aquellos paisanos que fueron este, pues eh, los tomó la delincuencia y, y en una pequeña caravana que, que venían y que ahí por Zacatecas lo, los interceptaron. Eh, primero fueron unas condiciones de que ese, esas personas eh, se quisieron venir en una caravana eh, este, pequeña sin, sin incorporarse a lo que teníamos ya de la estructura de seguridad. Pero como hubo la denuncia rápida, de inmediato la Guardia Nacional actuó, realizó una serie de operaciones y se pudo localizar a las personas, ¿no? a las personas, sus vehículos, todo. Entonces, la, 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 la denuncia ciudadana, la, la, la información que puedan hacer llegar a las instancias de seguridad es importante para poder, para poder actuar. ¿no? Eh, es un estado también, con, repito, con muchas carreteras, este, con ciudades importantes, pero, pero tenemos una presencia también de, de efectivos considerables, pero, pero pues, la participación ciudadana tiene que ser una, una situación que, que nos ayude bastante para que con la denuncia podamos actuar de manera rápida y los ayudemos. Hay muchos casos que se han presentado aquí de, 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 
pues, situaciones eh, que ha enfrentado la ciudadanía y que las hemos resuelto bien. Eh, uno de los delitos que ha estado bajando en toda la administración es el secuestro y, y se debe a que hay una denuncia, a que hay una información que se tiene por parte de las autoridades y eso nos permite actuar con rapidez y evitar que se den este, estos secuestros. En días anteriores dábamos los números de la cantidad de bandas de, de secuestradores que se han asegurado a través de la CONACE, un organismo que está dedicado exclusivamente a eso y que, y que precisamente también depende de, de mucho de la información que le haga llegar la ciudadanía y de ahí su éxito, además de su trabajo que desarrollan eh, de este, buscando las bandas delictivas, pero, pero es una, una parte importante eh, el, el, el dato que, que, que nos puedan dar o la participación de la ciudadanía también en todas estas tareas que desarrollamos en toda la República.